dear student business law ile capacity of parties to contract ayirunnu nammal ippo discuss cheyidondirunnu kaiyna class ile nammal adu paranju endana capacity of a party capacity of party ennu parney kaiyal or simple its legal ability of the parties to enter into a contract so endana legal ability legal ability nu nammal parnadu oral minor aagan paadilla adu pole thanne rendamathathu minor aavan paadilla that means major aavanam rendamathu sound mind illa aala irikkanam adhaayathu manasika vibrant illa aala aavan paadilla moonamathu vannale is not disqualified by any law ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതാക്കാണ് ലീഗൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ വ്യക്തിയായ മൈനറെ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ദ റൂൾ ഓഫ് എസ്റ്റോപ്പൽ നോട്ട് അപ്ലൈ ടു ദ മൈനർ റൂൾ ഓഫ് എസ്റ്റോപ്പല് മൈനറിൽ ബാധകമല്ല അപ്പം നമ്മൾക്കിവിടെ എന്താണ് എസ്റ്റോപ്പൽ എന്ന ടേം പഠിക്കണം എസ്റ്റോപ്പൽ ഇസ് ദ is that rule which prohibits a person from contradicting what was the earlier said by him in a court of law valare simple aanu adu nammal court ku kerite oru pravasham oru vaadagathi unnayichu kaynal pinna aa unnayicha vaadagathikku virudhamayitte contradict aayittu nammal veendum parayan paadilla angane court anuvadikkathadinena nammal estoppel ennu paraya ennal minor sambandhichidathollam ഈ റൂള് ബാധകമല്ല അതായത് അയാൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മേജറാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീ എന്തെങ്കിലും കേസ് വന്നപ്പോൾ മൈനറാകുമ്പോൾ ഈ എസ്റ്റോപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂള് ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ റൂള് പ്രയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനർക്കെതിരെയും കേസ് വരും പക്ഷേ അയാൾ അറ്റ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് ഈ വാസ് ആക്ച്വലി മൈനർ പക്ഷെ അയാൾ മേജറാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റൂൾ ഓഫ് എസ്റ്റോപ്പിൽ അയാൾ മേജറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന റൂളാണ് എസ്റ്റോപ്പിൽ പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ച് പോവുക അപ്പോൾ റൂൾ ഓഫ് എസ്റ്റോപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വാദഗതി ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പാടില്ല ആ റൂള് ആർക്ക് ബാധകമല്ല മൈനർക്ക് ബാധകം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൈനർ ആദ്യം ആ മേജറാണെന്ന് പറയും ലേറ്റർ ഞാൻ മൈനറാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ ധാരാളം മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം കൊണ്ട് വന്നത് വാട്ട് ഇസ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ രണ്ട് മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ നോക്കുക എ മൈനർ കനോട്ട് ബി കമ്പൽഡ് ടു റീപേ എനി മണി ഓർ കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ എനി ബെനിഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഹി മൈറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് റിക്കവർ അണ്ടർ എ വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് അതായത് ഒരു വോയിഡ് കോൺട്രാക്ടിൽ അതായത് വോയിഡ് ആഗ്രഹമാകുമ്പോൾ ലീഗലി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയാകുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിൽ മൈനർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയ അത് അയാളിൽ നിന്ന് റിക്കവർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ദ കോർട്ട് മേ ഓൺ ക്യാൻസലിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ മൈനർ ദ റിക്കവർ ദ മൈനർ ടു മേക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ ടു അതർ പാർട്ടി ടു ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ട് എന്നാൽ സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ടിൽ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ അനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ മൈനർ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് വാങ്ങി അത് ശരിക്കും ഒരു കള്ളപ്പരിപാടിയാണ് മൈനറതെങ്കിൽ ആ അത് മൈനറിൽ നിന്നും ഈടാക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് അധികാരമാണെന്ത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്ന മൈനർ സെൽസ് എ ഹൗസ് ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് ഈ ഫയൽസ് എ സ്യൂട്ട് ടു സെറ്റ് സൈഡ് ദ സെയിൽ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ മിനോറിറ്റി അതായത് ഇയാളൊരു സെയിൽ വിറ്റ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീട് ഫ്ലാറ്റ് വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിന് വേണ്ടി ലേറ്റർ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ മൈനർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കോർട്ട് എന്ത് പറയും ഹി മേ ബി ഡയറക്റ്റഡ് ടു റീഫണ്ട് ദ പർച്ചേസ് മണി റിസീവ്ഡ് ബൈ ഹിം പക്ഷെ ആ പൈസ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്ക് എന്ന് കോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എസ്റ്റോപ്പിൽ എസ്റ്റോപ്പിൽ മൈനർ രക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് മൈനർ ശിക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മൈനറിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെ ഒപ്പിടിപ്പിക്കും ഉദാഹരണം പറയാം എൻ എവിടെയാണ് ഒരു മൈനറെ എസ്റ്റോപ്പിൽ സഹായിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ പാർട്ടീഷനൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിൽ നാല് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാല് മക്കളിൽ നാലാമത്തെ ഒരു മൈനറാണ് അ
പിന്നെ മൈനർക്ക് മേജറായി വരുമ്പോഴാണത് മനസ്സിലാകുന്നത് എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സൊക്കെ എന്നെ പഠിച്ചതാണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മൈനർക്ക് അവർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു മൈനർ മേജറായിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് വർഷമെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മൈനർ മേജർ ആകുക പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് പതിനെട്ട് പ്ലസ് പത്ത് ഇത് വളരെ കറക്റ്റല്ല എന്നാൽ ഞാനൊരു ഊഹം പറയുകയാണ് ഈ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം പത്ത് വർഷം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിനു ശേഷവും മൈനറായി മേജറായി കഴിഞ്ഞിട്ടും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും അയാൾക്കെതിരെ ബ്രദേഴ്സിനെതിരെ കേസ് എടുക്കുക അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗസ്റ്റോപ്പൽ അവർക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഇത് മിസ്യൂസും ചെയ്യുമോ അല്ലേ അവനാണ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഐ തിങ്ക് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൈനറെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഒരു ലീഗൽ എബിലിറ്റിക്ക് അതിൽ നമ്മൾ മൈനറെ പാർട്ട് റൈറ്റ് നൗ ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് നൗ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ പേഴ്സൺ ഓഫ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ആരാണ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധി കുറവുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ അൺസൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി കുറവുള്ള ആളുകളെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് എന്ന് പറയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ട്വൽവ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് സഡ് ടു ബി എ സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ മേക്കിംഗ് എ കോൺട്രാക്ട് ഇഫ് അറ്റ് ദ ടൈം വെൻ ഹി മേക്സ് it is capable of understanding it and form and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest this is not possible when he belong belongs to a person of unsound mind ivada pa nammal or contract il pang edukkan poguyanengil aa contract inde terms and conditions vaichittu adu seriyaanannu thettaanannu sondam kalivu prakaram സ്വന്തം ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഇത് സ്വന്തം ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ കണ്ണും ചിമ്പി ഒപ്പിടുന്ന ആൾ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകാത്ത എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് കാറ്റഗറി പെടുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ഇഡിയറ്റ് ലുനാറ്റിക് ഡ്രയിങ് ഗാർഡ്സ് ഇഡിയോട്ട് ലുനാറ്റിക് ആൻഡ് ഡ്രയിങ് ഗാർഡ്സ് ഇഡിയറ്റ് നമുക്കറിയാം മാനസിക വിഡിയെ നമ്മൾ ഇഡിയറ്റ് എന്ന് പറയാം ലുനാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള ആളാണെന്ന് പറയാം ഡ്രങ്കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് കാലിൽ പോലും ശരിക്കും നിൽക്കാതെ എന്താണ് സെൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് നടക്കുന്നതെന്ന് സ്വന്തം സെൻസിൽ തിരിച്ചറിയാത്ത ആളാണ് ഡ്രങ്കാർഡ്സ് സോ വി ഡിസ്കസ് ദി ത്രീ പീപ്പിൾ ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഡിയറ്റ് ഹൂ ഇസ് എൻ ഇഡിയറ്റ് ഇതൊരു ഒട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഡിയറ്റ് ആരാന്ന് അതിനുള്ള ഉത്തരവ് എവിടെ എഴുതിയത് എ പേഴ്സൺ ഹുസ് മെൻ്റൽ പവർ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെൻറ്റ് ആർ നോൺ ആസ് എൻ ഇഡിയറ്റ് സ്വന്തം ബുദ്ധി നൂറ് ശതമാനം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് മെൻ്റൽ പവർ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെൻറ്റ് ആർ കോൾഡ് ഇഡിയറ്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് ലുനാറ്റിക് ആണ് ലുനാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉള്ള ആളാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വെൻ എ മെൻ്റൽ പവർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആർ ഡീറേഞ്ച്ഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലുനാറ്റിക് ലുനാറ്റിക് ഈസ് എ പ്രോപ് ഈസ് പ്രോപ്പർലി വൺ ഹു ഹാസ് ഹാഡ് ലൂസിഡ് ഇൻറ്റർവെൽസ് സംടൈംസ് എൻജോയിങ് ഹിസ് സെൻസസ് ആൻഡ് സംടൈംസ് നോട്ട് അതായത് ഈ ലുനാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലേക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമൊന്നുമുണ്ടാവില്ല ചില സന്ദർഭങ്ങളുടെ മൈൻഡ് അവർ മെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ലൂസിഡ് ആവും അയാൾക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാനൊന്നും പറ്റില്ല അത്തരം ആളുകൾ ലുനാറ്റിക് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പങ്കെടുക്കുക അയാളെ മാനസിക അവസ്ഥ നല്ല ടൈമാണെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാം പക്ഷെ മോശം അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഈ ലുനാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചില ക്രിമിനൽസൊക്കെ ലുനാറ്റിക് അവരിപ്പോൾ ബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൊല്ലും അവിടെ കേസ് ബാധിക്കുമ്പോൾ പറയും ആ ടൈമിൽ അയാൾ എന്താണ് ലുനാറ്റിക് ആണ് അതെ സോ ലുനാറ്റിക് ഇസ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് പേഴ്സൺ സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ആൻഡ് ഗുഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് എ ലുനാറ്റിക് പേഴ്സൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രങ്കാർഡ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കുടിയൻ മുഴു കുടിയൻ എന്ന് പറയാം ഡ്രങ്കാർഡ് ഓർ ഇൻറ്റോക്സിക്കേറ്റഡ് പേഴ്സ
ഡ്രങ്ക് കാർഡ് സോ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് ഡ്രങ്ക് കാർഡ് ചോദിക്കില്ല ലുനാറ്റിക്കും മീഡിയറ്റും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അപൂർവമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺസ് ആരൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺസ് അലേൻ എനിമീസ് ഫോറിൻ സോവറിൻ അംബാസഡേഴ്സ് അംബാസഡേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ പേഴ്സൺസ് കോർപ്പറേഷൻസ് ഇനി മൂന്നാല് വ്യക്തികളുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാര്യം അലേൻ എനിമീസ് എന്താ നോക്കാം അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഹൃത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം നോക്കാം എ പേഴ്സൺ ഈസ് നോട്ട് എൻ എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് അലൈൻ ഇന്ത്യയിലല്ലാത്ത ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ നമ്മൾക്ക് അലൈൻ എന്ന് പറയാം ദ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ആൻ അലൈൻ ആർ വാലിഡ് അലൈനായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളൊക്കെ വാലിഡ് ആണ് ആൻഡ് അലൈൻ ലിവിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ഫ്രീ ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് എനി സിറ്റിസൺ ഫോർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ബട്ട് സം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആർ ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വിത്ത് with uh, prohib may be prohibited especially war ivada parnittullathu alain ennu parnayana nammala rajyathinte porathulla alaga nammala rajyatho jeevikkunna oru videshiyan adhegam nammala suhurthana adhegathinitte namakku agreement il cheya adu valid aanu pakshe chila prathega saagajeeringil adhegathumayittulla agreement automatically cancel aagum ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ നമ്മളിങ്ങനെ രാജ്യങ്ങളുള്ള ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഏറ്റ് നമ്മൾക്ക് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്യുക അലേനായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യം അവരായിട്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളായാൽ നമ്മൾ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കൺട്രിയും അയാളായിട്ടൊരു ആ രാജ്യത്തിനായിട്ടൊരു യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കം അവർ എനിമി അല്ലെങ്കിൽ എനിമി ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ആ കോൺട്രാക്ട് എന്താകും ക്യാൻസൽ ആകും രണ്ടാമത് ഫോറിൻ സോവറിൻ ആൻഡ് അംബാസഡർ ആണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലുള്ള യു എൻ അംഗീകരിച്ച എല്ലാ രാജ്യത്തിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ അംബാസഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ഉണ്ടായിരിക്കും കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അംബാസഡർമാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അംബാസഡർ അല്ല സോറി ഹൈക്കമ്മീഷണർ ആണ് ഞാൻ വെച്ചാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിനിധികൾ നമ്മൾ വിളിക്കുക അംബാസിഡർ ആണ് നോക്കുക ഒരു അംബാസിഡറിനെ ഏറ്റ് നമ്മൾക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്തായാലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് വി വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ പ്രയർ പെർമിഷൻ ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേക മുൻകൂട്ടിയിട്ടുള്ള അനുമതി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അയാൾക്കെതിരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി പ്രൊഫഷണൽ പേഴ്സൺസ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ പേഴ്സൺസ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് വക്കീൽമാരെ കേസാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഈ നമ്മുടെ ലോ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ലോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇത് ഇന്ത്യക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ലോ അല്ല ബ്രിട്ടീഷ് ആരുണ്ടാക്കിയ ലോ എന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു ബാരിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലയന്റ് വിചാരിച്ച അത്ര ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അയാൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നോക്കാം ഇൻ ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബാർ കൗൺസിൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓഫ് ഹൈ കോർട്ട് ക്യാൻ എൻ്റർ ഇൻഡ്യ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ഹിസ് ക്ലയൻറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബ്രിങ് എ സ്യൂട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം ഫോർ ഹിസ് ഫീസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അഡ്വക്കേറ്റിന് ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റിന് ക്ലയൻറ്റിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോസിബിൾ അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മളെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ല കാണിച്ചു അയാൾ ഇത്ര ഫീസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അത്ര കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർക്ക് നമ്മളെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പൊന്നും ഇല്ല ഇയാളത് കേസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റുമാരത് പ്രശ്നമാണ് അടുത്ത് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് കമ്പനീസ് ആണ് കമ്പനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് അല്ലേ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ കമ്പനി ഈസ് ഓൺലി ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേ
അയാൾ കുറ്റവാളിയായി ജയിലിൽ പണിഷ്മെൻ്റ് നേരിടുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾക്ക് അയാളായിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാതെ അടുത്തത് മാരീഡ് വുമണാണ് മാരീ വുമണും മാരീഡ് വുമനും ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവർക്ക് കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു മാരീഡ് വുമന് സോ ആ സ്ത്രീയുടെ പേരുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ മേലെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ജോയിൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്വന്തമായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത് ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആണ് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ബാങ്കിൽ പാപ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് ഒരുപാട് കടം ഉണ്ടായിട്ട് ആ കടം തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റാതെ എനിക്ക് ഈ പൈസ ഒന്ന് തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കോടതിയിലൂടെ ഒരു വിധി വാങ്ങുന്ന ആളാണ് ആര് ഇൻസോൾവെൻ്റ് ഈ ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു മേക്ക് ദ പേമെൻറ്റ് ടു ഹിസ് ഡെപ്റ്റ് ദ കോർട്ട് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് എൻ ഇൻസോൾവെൻറ്റ് അങ്ങനെ ബാങ്ക് പാപ്പരായി കോടതി പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരാളെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയാളായിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാമാണ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കണം എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീഡിയോ കാണുക നോട്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ടു കോൺട്രാക്ട് ഇതോടെ തീർന്നു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമ്മൾക്ക് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മ